ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా బాగున్నాను మండే ట్యూస్డే డైట్ ప్లాన్ అయిపోయింది ఈరోజు వెన్స్డే కదండి కొంతమంది ఎవరైతే ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళు నాకు పర్సనల్గా మెసేజ్ పెట్టారు చాలా బాగున్నాయండి రెసిపీస్ మేము కూడా ఫాలో అవుతున్నాము అలాగనే కంటిన్యూ చేయండి ఈ వీక్ అంతా కూడా అస్సలు బ్రేక్ చేయొద్దు అని చెప్పారు నాకు అలాగనే చేద్దామండి మనము అయితే ఈరోజు వెన్స్డే కదండి దానికి తగ్గట్టు నేను మొత్తం ప్లాన్డ్గా ఉన్నాను మార్నింగ్ డ్రింక్ నుంచి మన డిన్నర్ వరకు అన్నీ చక్కగా చేసేసుకుందామండి యాజ్ యూజువల్ మన లాస్ట్ ఖచ్చితంగా చూడండి ఎందుకు అంటే నేను ఒక్కొక్క రెసిపీ గురించి మళ్ళీ నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను ఓకేనండి మనము ప్రాసెస్కి పోదాము వెన్స్డే డైట్ ప్లాన్ వాటికి కావాల్సిన పదార్థాలు చేసే విధానం అన్ని చూద్దాం ఇది మన మార్నింగ్ డ్రింక్ కోసం అండి దానికోసం నేను అల్లం దాల్చిన చెక్క ఒక హాఫ్ నిమ్మకాయ అలాగనే జీలకర్ర తీసుకున్నాను ముందుగా ఒక పావు టీ స్పూన్ జీలకర్రను అలాగనే దాల్చిన చెక్క కొద్దిగా దంచుకోవాలి ఆ తర్వాత అల్లం కూడా వేసుకొని దంచుకోవాలండి ఆ తర్వాత ఒక గ్లాస్ వాటర్లోకి మనం దంచిపెట్టుకున్నది వేసుకొని ఒక త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ అలాగనే ఉంచాలి ఆ తర్వాత ఒక గ్లాస్లోకి అంతా వడగట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ లెమన్ జ్యూస్ వేసుకోవాలండి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి అంతేనండి మన మార్నింగ్ డ్రింక్ రెడీ అయిపోయింది ఇది మన మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండి ఓట్స్ ఇడ్లీ చేసుకుంటున్నాము వాటికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఓట్స్ పెరుగు నూనె ఉప్పు ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు పచ్చిమిరపకాయలు ఇవ్వండి ఓట్స్ ఇడ్లీ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ముందుగా ఒక కప్పు ఓట్స్ తీసుకొని వాటిని పౌడర్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక కడాయిలోకి రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకొని అది హీట్ అయిన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ ఆవాలు పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక పచ్చిమిరపకాయ కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకొని అర నిమిషం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత మనం పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్న ఓట్స్ అలాగనే పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసుకొని మూడు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి చల్లారిన తర్వాత పావు కప్పు పెరుగు అలాగనే తగినన్ని వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలండి నేను కొద్దిగా క్యారెట్ యాడ్ చేస్తున్నానండి మీకు నచ్చితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే స్కిప్ చేసేయండి ఆ తర్వాత మూత పెట్టుకొని పది నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి పది నిమిషాల తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇడ్లీ ప్లేట్స్లోకి మన ఈ ఓట్స్ బ్యాటర్ అంతా వేసేసుకోవాలి టెన్ మినిట్స్ స్టీమ్ చేసేసుకుంటే మన ఓట్స్ ఇడ్లీ రెడీ మీకు కావాలి అనుకుంటే ఇంకొన్ని వెజిటబుల్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి మన పోపు పోపులో వేసేసుకోవచ్చు బటానీ బీన్స్ ఇలా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి అంతేనండి మన ఓట్స్ ఇడ్లీ రెడీ అయిపోయాయి చాలా బాగుంటాయండి తప్పకుండా ట్రై చేయండి మన మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ అయిపోయింది ఇది మన బ్రేక్ఫాస్ట్కి లంచ్కి మధ్యలో డ్రింక్ అండి దానికోసం నేను రాగి పౌడరు పెరుగు ఉప్పు తీసుకున్నాను ముందుగా ఒక టీ స్పూన్ రాగి పౌడర్ తీసుకొని అందులోకి కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి ఆ తర్వాత ఒక వన్ గ్లాస్ వాటర్ని బాయిల్ చేసుకొని అది రాగి పౌడర్ మిక్చర్ ఉంది కదండి అది యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగనే కొద్దిగా ఒక చిట్కెడు ఉప్పు వేసుకొని ఒక మూడు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో బాయిల్ చేసుకోవాలి ఇది చల్లరి పెట్టుకోవాలండి చల్లరిన తర్వాత ఒక రెండు టీ స్పూన్ల పెరుగు వేసుకొని తగినన్ని వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి ఇది థిక్గా ఉండకూడదండి పల్చగా ఉండాలి బాగా మిక్స్ చేసుకొని సర్వ్ చేసేసుకోవటమే అంతేనండి మన రాగి మాల్ట్ రెడీ అయిపోయింది చాలా బాగుంటుంది ఇది మన లంచ్ కోసం అండి 
నేను గోధుమ రవ్వ వండుకుంటున్నాను దాని కాంబినేషన్గా టొమాటో పప్పు చేసుకుంటున్నాను వాటికి కావాల్సిన పదార్థాలు కందిపప్పు టొమాటో ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు కొత్తిమీర నూనె ఆవాలు జీలకర్ర ఇంగువ ఇవన్నీ అండి మనకి టొమాటో పప్పు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ముందుగా కుక్కర్లోకి ఒక హాఫ్ కప్పు కందిపప్పు వేసుకొని చక్కగా కడిగి పెట్టుకోవాలి అందులోకి రెండు పచ్చిమిరపకాయలు హాఫ్ ఉల్లిపాయ అలాగనే రెండు టొమాటోలు పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకొని మూడు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి త్రీ విజిల్స్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు పోప్ పెట్టుకుందామండి దానికోసం రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత పావు టీ స్పూన్ ఆవాలు పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర కొద్దిగా కరివేపాకు ఇంగువ వేసుకొని ఒక హాఫ్ మినిట్ వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత అది పప్పులోకి యాడ్ చేసుకోవాలండి తగిలన్ని వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకొని హాఫ్ టీ స్పూన్ ఉప్పు అలాగనే కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి అంతేనండి మన టొమాటో పప్పు రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు గోధుమ రవ్వర్ చేసుకుందాము ఒక కడాయిలోకి ఒకటిన్నర కప్పు వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని అది బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు హాఫ్ కప్పు గోధుమ రవ్వ వేసుకోవాలండి ఒకసారి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టేసుకొని పది నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి అంతేనండి మన గోధుమ రవ్వ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు సలాడ్ చేసుకుందామండి దానికోసం నేను పెరుగు కీరా పీసెస్ క్యారెట్ తురుము ఉప్పు మిరియాల పొడి తీసుకున్నాను ముందుగా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగు రెండు టేబుల్ స్పూన్ల తురుము పెట్టుకున్న క్యారెట్ అలాగనే కీరా పీసెస్ ఉప్పు కొద్దిగా మిరియాల పొడి కొద్దిగా వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి అంతేనండి మన సలాడ్ రెడీ చాలా బాగుంటుందండి మన లంచ్ రెడీ అయిపోయిందండి గోధుమ రవ్వ అలాగని పప్పు మన సలాడ్ అంతేనండి మన లంచ్ రెడీ ఇది మన ఈవినింగ్ స్నాక్ అండి దానికోసం నేను అవిసగింజలు తీసుకున్నాను అలాగనే పల్లి పట్టి తీసుకున్నాను ఒక ప్యాన్లోకి రెండు టీ స్పూన్ల అవిసగింజలు వేసుకొని రెండు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి తొందరగా ఫ్రై అయిపోతాయండి ఆ తర్వాత చల్లారి పెట్టుకొని పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక గ్లాస్ వాటర్ ఎక్కువగా వేడి చేయకుండా కొద్దిగా గోరువెచ్చగా చేసుకోవాలండి ఒక గ్లాసులోకి ఒక టీ స్పూన్ అవిసగింజల పొడి వేసుకొని గోరువెచ్చటి వాటర్ యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి అంతేనండి చాలా బాగుంటుందండి ఇది మీకు కావాలి అనుకుంటే కొద్దిగా ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవచ్చు పల్లి పట్టి రెసిపీ అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తున్నానండి ట్రై చేయండి లాస్ట్లీ ఇంకా డిన్నర్కి వచ్చేసామండి దానికోసం నేను సొరకాయ కూర చేస్తున్నాను వాటికి కావాల్సినవి సొరకాయ ఉల్లిపాయ టొమాటోలు పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కరివేపాకు కొత్తిమీర జీలకర్ర ఆవాలు నూనె ఉప్పు పసుపు పాలు అండి ఇవన్నీ మనకి కావాల్సిన పదార్థాలు ముందుగా కడాయిలోకి రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత పావు టీ స్పూన్ ఆవాలు పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర రెండు మూడు పచ్చిమిరపకాయలు అలాగనే కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకొని ఒక హాఫ్ మినిట్ వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక ఆనియన్ వేసుకోవాలండి అది కూడా ఒక వన్ మినిట్ వరకు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత హాఫ్ టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక టొమాటో కూడా యాడ్ చేసుకొని ఒక నిమిషం వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక పావు కిలో తీసుకున్నానండి నేను సొరకాయ 
मुक्ल ऐड पा टी स्पून पस हाफ टी स्पून उप अला हाफ कप पाल ऐडकोनी बूत पे ईद नी पद निमशाल वरकू कुको पद निषाल तरवा बल्कोनीमी वेसको स्टव आफ्जेटमें अंतन मैं सोरकायूर अभी पूर्ति कुकदी हाफ कुकाले सोरकायूर की नैन पुल मूल मैं रेग्युर्सकटा अदे विधा आईकाली इधी मन मज्जिग कोसमें वाट का कावास पदार्थ उप जील पड़ी को उप अवाइडमे मंचदी मुझे रे टी स्पून पेर वेवाली अलागने को जील पड़ी अलागने को उत्तिमी अलागे और ग्लास वाटर याडेको बाग मिक्स आ तर सर्व चेकमे अंतन मैं बटर् मिल मज्जिग रेडी आई अंतन मैं डिन्नर की कावास रेडी आई पुल पे अलगने सोरकाय सर्व चेक अला मज्जिग मन डयट अंत कंप्लीट अन्नी रेसीपीस अंत चक्कर ड्रिंक नीचे डिन्नर वरुक अभी अयाई कदा इप्ड मन मार ड्रिंक गाँवते इवा चक्कर मन दाचन चक्कर यूज कदमी जील यूजा अभी चाल मंजी हेल्थ वेट लास् मं यूजी ऐक्चुअल कावाल वाटर एदर मुं रोज नईटे दाँ चक्कर वाटर वेसको मार्न बाॉलकना इंका मंच एफेक्ट उजु नैन तेन यूज इष्टे तेन यूज ओके अच्छे इप्ड मन ब्रेक्फास्ट के ओट्स इडली चला बहुत कदमी इंका कावाली पोपो इंकेम वेजिटेबल याडु अलागे सेम ऐज इट इज़ वेजिटेबल तरह ओट्स पौडर वेसको मन चुस्की अच्छे मामूल इंस्टेंट अभी मैं चस्ता कदा दाटे ईनो का बेकिंग सोड़ का यूज मन को अवसर लेदी चाल चक्कर वच्चाई सो अला यूज चेक डैरक्टेको अच्छे मन ब्रेक्फास्ट की लंच की मध्य रागी जाव चुस्क अभी चाल मंचदी चुस्कने मन टू ग्लासेसकोवच्छ का थिक् कंसस्टी का पलचा उ चूसको मन टू ग्लासेसकोवी अलागने लंच लड़ी चक्कर मन गोधुम अन्न चुस्को अद मरी ने चला ला गोधुम दालिया गोधुम रव्व सैज दालिया यूज चयी मन दालिया तो नैक्स्ट रेसीपी चुस्को दीं चक्कर टमाटा पु प्लेन मनमे कम यूज चेयटी कम का पचिमिपका यूज दा तो सलाडना कदमी चला बहुत अला सोरकाय तुर्मे वेसको अभी याडेक चाल मंटी अच्छे ईवनिंग ईवनिंग स्ना वे पल्ली पट्टी चूसर कदमी पल्ली पट्टी अविसगिंजल पौडर मन वाम वाटर कल वाम वाटर अला अविसगिंजल पौडर अंडी चाल मंजी अभी रेग्युर् डेली कावाले अन्न इन गोधुम अन्न अलास्ता काँटो कल तीन पल्ली पट्टी रेसीपी अच्छे नैन डिस्क्रिपन बा दिन लिंक अभी फावी ले बैठदे कम यूज कदा अद्त हेल्थ की मंजी का सो अंक चक्कर इंटेकु रेसीपी अंत नशन बा मैं ईवन स्ना चाल चक्कर अंदर मरी नईट डिन्नर डिन्नर की मामूल पुल चेसा तरवा एंटे सोरकाय सोरकाय अंडी सोरकाय चाल मंजी ये हेल्थ की मल्ल वेट लास् दी चाल मंजी सोरकाय रेग्युर् रोजू एदो विधा सोरकाय तीस चाल मंजे अंदक अभी नाफ कुे चसा मरी एक्वे नैन सोरकाय पुल 
పుల్క ఏంటంటే నేను నిన్నేమో మామూలుగా టూ పుల్కాస్ తీసుకున్నాను కదా ఇవాళ కొంచెం సైజ్ పెంచాను ఒకటే తీసుకున్నాను దాంతోపాటు మజ్జిగ నైట్ చాలా వరకు మన బాడీ రెస్ట్లో ఉంటుంది కాబట్టి మనము లైట్ ఫుడ్ తీసుకోవటమే చాలా మంచిదండి అది ఇవాళ మన వెన్స్డే డైట్ ప్లాన్ తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి చాలా ఒక్కటేనండి మనం ఏం తినట్లేదు అంటే రైస్ ఒక్కటి తినట్లేదు మిగతావన్నీ మనం వాడుకుంటున్నాము రైస్ మెల్లిమెల్లిగా యాడ్ చేద్దాము కానీ ఇప్పుడు ఈ డైట్ ప్లాన్లో రైస్ వద్దండి అంతేనండి మళ్ళీ మనము థర్స్డే డైట్ ప్లాన్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఓకేనండి బాయ్